ወራ ገን ወርደው ማለት ወረታች ወርደ አይነት ማለት ነው እኛ ከዛ ጊዜ የማምለክ ደረጃ ላይ የሚደርሰው ያው ዝናብ ስለዘነበላቸውም ጭመር ነውና መዝሙር ላይ ነው እኔ ኤሎሂ ኤሎሂ ሚለው ነው የሰማውት እንጂ ቴዲአፍሮ ላይ የለም ምን ያሉቻችን የሙዚቃ ግጥሞችን ሐሳብ በቅጥሩ ተረተን ሙዚቃ እናዳምጣለን በቀጣይ ግዚያት የተለያዩ አርቲስቶችን ግጥማቸው አምጥቼ ምን ይላል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው የሚለውን ሐሳቦች እተነተንላችኋለሁ ቅዱስ ዮሴፍ ነኝ ከአዲስ ንሳይት ጋር አብረን እንቆይ ለዛሬ የመጀመሪያ ድርጊ የመረጥኩት ያው እምት ነውደውና ምናደንቀው አርቲስት ቴድሮስ ካሳው ወይም ቴዲ አፍሮ ኢየሱስ ስራውስ ላይ ነው እናተኩረው ኢየሱስ ስራ በኋላና ተመረጠበት ምክንያት ምንድነው በተለይ ጃይ አስተሰረያል አሁን ካለው ሁኔታ ጋር በትክክል ይሄዳል አሁን ብቻ ሳይሆን ከንግዲ በኋላ ባሉት አመታትም መንግስታት ቢፈራረቁ የማይሞት ስራ ነው እየሰራው በየአሰባለው ምክንያቱም አንድ ባንድ ሰናያቸው ግጥሞቹን ውስጡ የተቀመጡ ሐሳቦች የትኛው መንግስት ቢመጣ ሊሰወሩና ሊጠፉ የማይችሉ ናቸው እስቲ አንድ ባንድ መስመሮቹን ያያገኙት ጃያስ ተሰሪያል በውስጡ ወደ 17 የሚሆኑ ሐሳቦችን ይዟል አውነት ከመናገር የሚገርም ነው መጀመሪያ ምንነሳው ምንከየት ነው ግርማዊነታቸው ከዚህ ሰረገላ ወደ ዋገን ወርደው ሲተኩ በሌላ ይላል ይሄ እዚህ ጋር ያለ ቾና ሳብስኒያት ቀዳማ ያለ ስላሴ ከስልጣን ወረዳቸውን ያሳየብን ነው ግርማዊነታቸው ከዚህ ሰረገላ ወደ ዋገን ወርደው ሲተኩ በሌላ ይላል ቴዲያፍሮ ከመደነቀበትና ሌሎች እንትላይ በቀጣይን መጣበታለ ካለው ተሰጡ አንዱ ቃላትን የመቁረጥና እዛ ቦታ ላይ እንዲሰካርጎ የማስቀመጣቀም አለው ብዙ ሰዎችን እኔም ኮተቤ የጥና ጽፎን በመሰራበት ወቅት ያገኘው ተመረጃ ምንድነው የሚለው ዋገን የሚለው ቃል አንዲት ተማሪ ስትሰራው የመመረቂያ ጽፋት ትሰራ ኃይለ ስላሴ ብዙ ወገን እንደነበራቸው ያሳያል ብላ ነው እንት ላይ ያለችው ነገር ግን ታሪኩ እሱ አይደለም ኃይለ ስላሴ ከቤተ መንግስት ወደ አራተኛው ክፍለ ጦር ሲሄዱ የተጓዙበት በነጭ ቦልስ ዋገን ነው ስለዚህ ቴዲ ለግጥም እንደያመቸው ቦልስን ቆረጣትና ዋገን ብሎ ተጠቀበ ማለት ነው በነጭ ቦልስ ዋገን ነው ወደ አራተኛው ክፍለ ጦር የተጓዙት ማለት ነው ይሄንን ነው የሚያሳየው የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ማለት ነው በቀጣይ እሲ ተመልካቾች ምን ይሃል በዚህ በግጥሙ ዙሪያ ማለትም በቴዲ አፍሮ ግጥሙ ዙሪያ እኔ እየተነተንኩላችሁ ባለው ግጥሙ ዙሪያ ላይ ምን ያህል ያቃሉ ምለው እሲ ተካፈልን ማለት ምን ለማለት ተፈልጎ ነው እኔ እንደተረዳሁት ማለት ነው ስልጣናቸው እስካሉበት ድረስ ነው ማለት እስከ ዙፋኑ ነው እስከ ዙፋኑ ድረስ ነው ዙፋኑ ሲነሳ ሌላ ነው በሌላ ይተካ ነው ባጭሩ ጽንሳሳቡ እኔ እንደተረዳሁት ምንድነው ስልጣን ሆነ ምንም ግርማዊነታቸው ሲል እስከንቱኑ ድረስ ነው ነው ማለት ወራ ገን ወርደው ማለት ወረታች ወርደ አይነት ማለት ነው እንደ እንደተረዳሁት ቁልቁ መቼም ከስልጣን ስትወርድ ወረታችን ነው የሚሆነው አይደል ወረታችን ለማማላከት መሰለ ዝቅ ማለት ነው ከስልጣን ወረታይ ሲወርድ ሌላ ሰው ደሞ መጥቶ ሲተካ በሌላ አሳቸው ዝቅ ብሎ ቦታ ሲቀያየር እንደ ማለት ቦታ ሲቀያየር ብዬ ነው ማስ ግርማዊ አይ ላ ለንጉስ ኃይለ ስላሴ ነው ተዘፈነው ዘፈኑ አውና እርሳቸውን ያው ብዙም ከ ካንተን ማን ነው እይ ጃማይካ ሄደው ሲመጡ ከዛ ተመልሰው ሰረገላቸው ህዝቡም ያው በጣም እዛ ላይ ዝናብ ይዘነበ ስለነበረ ያው በዛ ሰዓት ላይ የተተካበት ሁኔታ ለማሳየት ነው እና ለሳቸውም ያለውን ክብር አይተቆነ በእያንዳንዱ ሙዚቃ ላይ የሳቸው ልብስ ጃማይካዎችም እኛን የሚወዱት እስከ መጋባት ድረስ የሚደርሱት እኛ ከዛ ጊዜ የማምለክ ደረጃ ላይ የሚደርሰው ያው ዝናብ ስለዘነበላቸውም ጭመር ነው እና ያቺ ዋገን የተባለችው ኃይለ ስላሴ በዛ ሰዓት ላይ ቀውስ ድረግ ላይ ተደረገ ነገር ነው ብያስባል ግርማዊነታቸው ከዚህ ሰረገላ ወደ ዋገን ወርደው ሲተኩ በሌላ ባዛውንቶች ራስ 60 ጉርጓድ መሰ አብዮት ሞላችሁ የተማሪ ሬሳ ይላል እዚህ ጋር አዛውን ባዛውንቶች ጉርጓድ 60 ጉርጓድ መሰ 60 ጉርጓድ አልተቆፈረ ይሄንን ምንድነው በተለይ አሁን ወጣቶች አሁን የመጡት ወጣቶች ያቆተም 60 ሚኒስትሮችን ድርግ ጨርሷቸዋል 60 ሚኒስትሮችን አንዴ ነው ረሽናቸውና ያንን ለማሳየት ነው ሁለተኛ እዚህ ላይ ምንድነው በአዛውንቶቹ ራስ 60 ጉርጓድ መሰ አብዮት ሞላቾ የተመረየ ሰማለት ይዞ የመጣው አብዮት አንድ የተማሪውን ኃይል ጨርሶታል 
ሁለቱም በቀይ ሽብር ምክንያት በርካታ ተማሪዎች አልቋል ነው በዛን ጊዜ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በነበሩበት ላይና ነጭ ሽብርና ቀይ ሽብር በሚለው በርካታ ተማሪዎች አልቋል እንደው ለማሳየት ነው ቁጥር ሁለት ይሄ ነው የነዛን ለማሳየት የፈለገበት ምክንያት ይሄ ነው ሁለተኛ በሶስተኛነት ምን የምናገኘው ሐሳብ በ17 መርፌ በጠቀመው ቁምጣ ለለውጥ ያጎፈረው ስልጣን ላይ ሲወጣ ይላል አንድን ገጣሚ ወይም አንድን ሙዚቃ የሙዚቃ ግጥም ጠንካራ ከመያደርጉት ነገሮች አንዱ የሚጠቀማቸው ቃላትና ዘይቤዎች ናቸው እዚህ ጋር ቴዲ አፍሮ 17 መርፌ የሚለውን ነገር አመተ ምህረቱ ለመ ለመ ለመግለጽ ተጠቀመ ስለዚህ ይሄ የሱን ምናብና ብቃት ያየንበት ሁኔታ ነው ምን ነው በ17 መርፌ በጠቀመው ቁምጣ መጥቀም ማለት መስፋት ማለት ነው በተለምዶ በአማርኛና ስለዚህ ያንን ይዞ የመጣበት ነገር ምን ነው በ17 መርፌ በጠቀመው ቁምጣ ለለውጥ ያጎፈረው ስልጣን ላይ ሲወጣ ምክንያቱም ታጋዮቹ ሲመጡ ጸጉራቸው እንዴት እንደነበር የታየ ነው እና እሱን የገለጸበት ነው ታጋዮቹን እዚህ ጋር የገለጸበት ሁኔታ ነው ምን ነው በ17 መርፌ በጠቀመው ቁምጣ ለለውጥ ያጎፈረው ስልጣን ላይ ሲወጣ እንዳምናው ባለቀን ያምናውን ከቀጣ አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መጨመጣ ድርግ ለክ 60 ሚኒስትሮች እንደረሸ ነው ድርግን ጥሎ የመጣው መንግስትም ተመልሶ የድርግ ባለስልጣናት ሚኒስትሮች ሆነ ለውጥ የለም ተመልሰን የመበቃቀል ነገር ላይ ነው የመጣው እና መበቃቀል አስፈልግም ይያለ ነው ያለው እዚህ ጋር ምክንያቱም አንዱ አንዱን እየተበቀለ ሚር ሆነ ምንም ለውጥ አልመጣም ብሎ ያሳረፈበት ነገር ላይ ነው እዚህ ላይ ያስቀምጠው በነገስ ላይ ቴዲያፍሮ በእያንዳንዱ ሁለት ስንኝ ላይ በእያንዳንዱ ነው ሁለት ስንኝ ላይ አንድ ሐሳብ እየገለጸ ነው እየሄደ ያለው አንድ ሐሳብ እየገለጸ እየገለጸ ነው ያለው እንዳጠቃላይ ስናየው ማለት ነው ይቅርበለውና ይበደለን ወክሰ ምረት አስተምረን አንድ አርገን መልሰ ይላል ይቅርበለውና ይበደለን ወክሰ ምረት አስተምረን አንድ አርገን መልሰ እዚህ ጋር ምን ምን ለማስተምር ለማለት ይፈልጋው በቃ ምረት ያስፈልገናል ማረን ምክንያቱም እየተበቃቀል ምን ይል ሆነ አገር ይፈርሳል ነው ማንንም ማንንም ማሽነፋ አይችልም ስለዚህ ምህረት ያጠፋውን ይቅርበለውና በአዲስ ህይወት በአዲስ መንገድ እንጓዝ ነው ብሎ ለማለት ይፈልገው ሌላው ከቴዲ አፍሮ እዚ ላይ ቴዲ በጃ ስሰሪያል ከተቀሳቸው ነገሮች መካከል ዘጻአት ለኢትዮጵያ ወደ ተስፋ ጉዞ ባህሩ የሚያሻግር አንድ ሙሴን ይዞ ቅርብ ነው አርቅም የኢትዮጵያ ትንሳይ ባንድነት ከገባን የፍቅር ሰዋይ ይላል እዚ ላይ ምን ለማለፈልገው ነው ዘጻአት ለኢትዮጵያ ማለት ዘጻአት ኦሪ ዘጻአት ይላል በግዙ ዘጻአት ማለት መውጣት ማለት ነው ለኢትዮጵያ መውጣት ያስፈልጋል ከደህነት ከርስበርስ ውጊያ መቀማማት ሙስና ከመሳሰሉ ነገሮች መውጣት ያስፈልጋታል ዘጻአት ለኢትዮጵያ ወደ ተስፋ ጉዞ ባህሩን የሚያሻግር አንድ ሙሴን ይዞ እስራኤሎች ከግብጽ ወጣው ከፈሮን አገዛዝ ወደው ወደ ከናን በሚጓጉበት ጊዜ ሁሉም ማሪ መሆን ፈልጎ ነበር ሁሉም አኔ ለምራ አኔ ለምራ አኔ ለምራ ጭክጭቁ ብዙ ነበር እግዚአብሔር ግን የፈለገው ሙሴን ነበር ሙሴን ዶ ምን እንደ ያለው እግዚአብሔር አኔ ኮት አፈ መናገር ማችል ተብታባ ነኝ እንዴት አርገኝ ነው ይሄን ህዝብ መመራው ነው ያለው መመራው ነው ያለውና ምን እንደው እሱ የመለሰለስ መስ ችግር የለውም አኔ ነኝ ካጠገብ ያለውት ካንተ ጋር ነኝ ያለውት ተወጣለህ አለው ሁለት እንዳልም ያቀን ተሻግሮ ዛ ደረሰ ቴዲም ማሳየት ይፈልጋው ምንድነው እንደ ሙሴ በእግዚአብሔርን ፈርቶ እንደ ሙሴ ሚጓሰው ነው ሚመራን ሰው ነው የሚያስፈልገው ዝም ብሎ እኔ ለምራ ብሎ የሚጨቃጨቅ አይነት አይደለም ነው የሚለው እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ይፈልጋው ሐሳብ ቴዲ አፍሮ 97 ባወጣው አልበሙ እንት እንደ ሽፋን ላይ ከውስት ባለው ሽፋን ላይ ምን ብሏል የተማረ እንጂ የተባረከ መሪ ከለመነን ቆይተናል የተማረ መሪ ከተገኘ ጥሩ ነው የተባረከ ይሁን እንጂ ነገር ግን ያልተማረ መሪ ቢሆን እንኳን የተባረከ ይሁን እንጂ እሱ ይሻላል ብሎ ሐሳቡን አስፈራል እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጎ ነው ሙሴ አልተማረ ዘመናዊ ትብርት አልተማረ ነገር ግን ያን ሁሉ ህዝብ ይዞ ነው የመረው እና ያንን ክፉ ቀን ያንን የመከራ ቀን ያንን ከፈሮን ቀንበር አላቆ ወደ ከናን ይዟቸው እንዲጓዙ ያደረገ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር እና ለኛም እንደዚህ አይነት መሪ የተባረከ መሪ ነው የሚያስፈልጋት ኢትዮጵያ ምክንያቱ የተማሩ የተማሩትማ ሊሆኑ ልን አልቻሉም አሁንም እየለመነ ያለው እሱን ነው ነው የሚለው እና ይሄ ነው ዋና ሐሳቡ ፍቅር አተን እንጂ በራቤ ተቀጣን አፈሩ ገራገር ምድሩ መቻ ሳጣን ኦሲሳ 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 ማንዴላ ይቅር አባ ብሎ እንዳስጣለ ቢላ በተስፋዋ መሬት እንዲፈጸም ቃሉ ሞፈሩን ያዙና ይቅር ተባባሉ ይላል እኔ 
ቲዲያፍሮ በእውነት በጣም ከመማደንቃቸው ነገሮች አንዱ ምናቡን ነው አሁን የደቡብ አፍሪካ ውስጥ የነበረውን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የነበረውን መከራና ስቃይ እዚ ከኛ ጋር መሳስሉታል ምክንያቱም ነጮች ለብዙ አመታት በአፓርታይድ ሲገዙ ነበር ሪሳስ ከማቃጠል ደርሰው ነበር በግፍ እናትና አባት ባሉበት ሰው ገለው ይሄዳሉ ልጅ ገለው ይሄዳሉ ማንንም እንት ነው እና እንደክ ማንዴላ ወደ ስልጣን ሲመጣ እኛ ገጀራይዘው እንገልላለን ነበር ያውስ ነጮቹ ማንዴላ ግን በፍጹም አይሆንም ያሉት እና እዚህ ጋር ይሄን የሚያሳየው ፍቅር አተን ነው ፍቅር አተን ነው በራቤ ተቀጣ ነው መሬታችንማ ሁሉ ነገር ይዟል ምንም ያጣነው ነገር የለም እንደ ማንዴላ በቃ ይቅርን ባባልና ካራውን እንጣለው እርስ በርስ ንፈቃቀርና ወደፊት ንጓዝ ነው ይያለ ያለው እዚህ ጋር ያው ፍቅርን ነው ማለት ማስታረቅን ና ቢላና አስቀርቶ ጀስ ጀስ እነ ማንዴላም ብዙ ጊዜ ዘፈና ዘፈኑ ላይ ስለሚያነሳቸው እነ ማንዴላ ደሞ ጀስ የይቀርታ አባቶች ስለነበሩ ነጮች ወቅቱና በጊዜው ስንት እየጨቀናቸው ራሱ ጀስ ይቀርው ይቀርበሏቸው ፍቅር ነው ሪኮንሲሊሽን ነው ምሻለው ብሎ ስላላቸው ይመስለኛል ከዛ አንጻር ነው ዋና ሞፈሩን ያዙና ይቅር ተባባሉ ነው የሚለው ሞፈሩን ያዙና ጠመንጃ ይዛቹ አይደለም ይቅር ተባባሉ ይላል ሞፈሩን ምክንያት ሞፈር ያዘ ሰው ወደ እርሻ ነው እንጂ ወደ ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ ያንን ነው ይያለ ያለው ከዛ ወረድ ሲል ምናገኘው እንድነው ጃ ያስተሰረ ያል ኢትዮጵያ ኤል ሳባው እስራኤል ሲሚ ይያለ ነው የሚናገር ኢትዮጵያ ሲሚ ይያለ ነው የሚናገረው ምን ምን ለማለፈልጎ ነው ኢትዮጵያ ኤል ሲል ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ናት ለማለት ኤል ሳሙኤል ጋብርኤል ሚካኤል ኤል ኤል ምትሏን ወስዷ ተልዛ ላይ ይሄም የልጁን ምናብ ያሳየበት ነው ሳባዊ እስራኤል ሲል ንግስተ ሳባ ከንግስተ ይቅርታ ከንጉስ ሰለሞን ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ለማሳየት ያመጣበት የግጥም ስልት ነው ይሄም የሚያስደንቀው ነገር ነው በዚህ በኩል ይደነቅ ይገባናል አለ እቶ ሲምስሊን ኤል ኤል ያላባቸው መጨርሻቸው የኤግዛቤር ስሞች ናቸው የፈጣሪ ስሞች እና ኢትዮጵያ ኤል ከዛ ሳባ ሳባዊ እስራኤል እንደዛ ይመስለኛል እንግዲህ ሳባዊ እስራኤል ነን እንጂ ያገኔ ኢትዮጵያ ኤል ያው መጨርሻው ኤል ስላለው እንደዛ ይመስለኛል በቀጣይ የምናገኘው ይሄን በቅፉ ቃል ይሄንን ሲወክሰው ይሄን በጥላቻ ይሄንን ሲወክሰው ለመለየት አቃተን የሚበጀን ሰው ይላል አሁንም ያለው አሁን ዛሬ እኔ ያወራው ባለበት ሰዓት ያለው ነገር ይሄ ነው አንዱ ተነስቶ ያ ለኔ ይወክሳል ያ ተነስቶ ያ ለኔ ይወክሳል አስታራቂ የለም ሁሉም በለው ነው ያለ ያለው እና ምንም አስታራቂ የለም እዚህ ጋር አስተታለ እዚህ ጋር እንዲኖም የሚባል ነገር የለም ሁሉም ወቋሽ ሁሉም ነቃሽ ሆኗል ስለዚህ አገሪቷ ላይ ያለውን ችግር ነው ቴዲ አፍሮ 97 ላይ የዘፈ ነው አሁንም ግን ይሄ ያለ በቀጣይ የዛሬ 10 አመትም 15 አመትም በንሄድ ተመሳሳይ ነገር በአገሪቱ ላይ እናገኛለን ምክንያቱም ሁሉ መዋቅ ወቃሽ ሁሉ ነቃፍ ይሆናል ቅርታን እንድራረግ አትፍች አለው እዚህ ጋር ስተታ አለ ድክመት አለ ምን ሰው የለም ማለት ነው ይሄ እነዚህ ስነኞች ይሄንን ነው የሚያሳዩት ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክተኒ አትሰማይ ኢትዮጵያ አትሰማይ ሞይ በይላ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ የመጨረሻ ስቃይ ሲበዛበት ኤሎሄ ኤሎሄ ላማክ ሰበክተኒ ነው ያለው አምላኬ ለምን ረሳኸኝ ለማምላኬ አምላኬ ለምን ረሳኸኝ ለማለት ነው እና እዚህ ጋር ቴዲያፍሮ ለማለት የፈለገው ምንድነው ኢትዮጵያን ለምን ረሳሃት ይሁሉ ስቃይ ሲወርድባት ይሁሉ መከራ ሲወርድባት ልጆቿ ሲሰደዱ አገር ለሀገር ሲንከራተቱ በሰው ሀገር ሲታረዱ ባህር ሲሰጡ ለምን ረሳሃት አገሪቷን ሰላም እንዴት ተጣፋባት ይያለ ነው ምን ነው ረሳሃት ለማለት ነው ይሄንን ቃል ቀጥታ ከመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ይዘከመው በነገራችን ላይ ይሄ ጥቁምታ ይባላል ጥቁምታ ምንድነው የሚባለው የበፊት የነበረን ነገር በአዲስ በስራው ውስጥ መጥቶ ሲገባ ያ ነገር ጥቁምታ ይባላል እዚህ ጋር ቴዲየ ተጠቀመው ደግሞ መጻፍ ቅዱሳዊ ጥቁምታ ነው ማለት ነው ይሄን ነገር ሄደን መጻፍ ቅዱስ ላይ بنፈልገው እናገኘዋለን ማለት ነው አራ እንደዚህ አይደል ዘፈላል መዝሙር ላይ ነው ነው ኤሎሄ ኤሎሄ ሚለው ነው የሰማውት እንጂ ቴዲያፍሮ ላይ የለም ያው ሲጀመር ይሄ ቃል ይተወሰደው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላባ ሰበጣን ይብሎ አምላኮይ ነፍሲን ጀስ ወሰዳስ ነፍሲን 
እንትም በላት መጨረሻው ሰዓት እሱ ጀስ እንትም ብሎ ሳይሆን ጀስ ለኛ 11ኛው ሰዓት መለም እንዳለብን ለማመልከት የተባለ ነውና ቴዲ በዚህ ብዙዎቹ መጻፍ ቅዱሳዊ ይዘት ስላላቸው ከዛ አንጻር ያነሳው ነው ቴዲ ማለት በ 96 97 በሀገሪቷ ላይ የነበረው ዳመና የነበረው ስቃይ እንዴት ይከብድ እንደነበር ብዙዎቻችን مناስታውሰው ነው ቀጣዩ ግጥብም ይሄን ለማሳየት የተቀበለ ነው እስቲ ተዋደዱ ይያያዝ እጃችሁ አለበለዚያማ በምን ያስታውቃል እኛን መወዳችሁ ይላል ካልተጨባበጣችሁ ተስማምተናል ካላላችሁ በምን እንመናችሁ ነው ዛሬም በተመሳሳይ ምንናየው ነገር ታርቀናል ይባላል በማግስቱ ሰዎች ይሞታሉ ተስማምተናል ይባላል በማግስቱ ሰዎች ያልቃሉ በነገራች ላይ የቴዲ አፍሮ ይሄ ሙዚቃ ለአፍሪካ ጭምር የሚሰራ ነው ሩክሳን ኔድ የጎርቤታችን ደው ሱዳን ነው ስንታመታቸው ስንታመታቸው እርስ በርሳቸው ታርቀናል ብለው ይጨባበጣሉ ተመልሰው ይዋጋሉ ሰው ያልቃል ይሰደዳል እኛ ሀገር እንኳን ያለው ስደተኛ ስናየው ያን ነው እና ቴዲም ለማለት የፈለገው ምንድነው በአጠቃላይ እስቲ እናንተ ሀገር እንመራለን ፖለቲከኞች ደን የምትሉ ሰዎች እስቲ ተዋደዱና አሳዩን ለህزبው አሪያ ሆኖ ነው የሚለው ምክንያቱም በጎርቤት ሀገር ምናየው በሶሪያ ምናየው በየትም ሀገር ምናየው ነገር በእኛም ሀገር ይመጣል እናንተ ካልተስማማችሁ ከታች ያለው ሊስማማ አይችልም አቤት ስቃይ አቤት ጠነ ሰማይ ጨክኖ በወገኔ አልቀህሳና ባራ ብለን ወይኔ እዚጋ ደግሞ ሌላ ትኩሳት ወገኔ ያለቀ ቦሲ ብሳት ይላል እዚጋ ከላይ ቲዲ ያሰፈራቸው ግጥሞች ካየ ነው ዝናቡ ቆመ ነው ዝናቡ ሲቆ ራህ መጣ ነው በትግራይና በወሎ 77 66 የተከሰተው ራህ ስካውን ድረስ ከዲክሽነሪ ላይ ተጠፋ ነው ከመዝገበ ቃላት ላይ ስለዚህ ያ ነገር በዛ ነገር ስማችን ሳይጠፋ ኢትዮጵያ የሚለው በራህ ስማ እየተጠራ ያለ ተጀማሪ ነገር ደግሞ ኤችአይቪ መጣብን ወገን ያለቀ ቦሲ ብሳት ይላል ያለ እንደም ድምጹ ራሱ እንደማልቀስ ነው የሚለው አይነጋሞይ አራይ ነጋሞይ ኢትዮጵያ አይነጋሞይ ይያለ ነው እንትን የሚለውና በአጠቃላይ ስናየው ግጥሙን አጠቃላይ ስናየው ጃስ ተሰረለን ስናየው ወደ እግዚአብሔር እንጩ ነው የሚለው አምላክ አትርሳን ድረስልን አይነት ነገር ነው የሚለው እና እዚህ ፖለቲከኞቹም እርስ በርስ ካልተስማማቹ በስተቀር በፍጹም ሰላም ሊወርድ አይችልም እንስማማ አንድንሁን ይቅር እንባባል ያለፈው ይበቃል አዲስ ህይወት እንጀምር ነው የሚለው ይሄን መስዳን እንግዲህ በአጠቃላይ የቴዲያፎ የጃስ ተሰርያል ግጥምን ስናየው ምናልባት እናንተ እዚጋ እንዲያይቻለው እዚጋ አዲስ ነገር አለኝ እኔም እዚጋ አንድ ግጥም እዚ ከተከስከው ላይ ይሄ ነው ሐሳቡ ምትሉ ካላችሁ እንማማር ኮመንት አርጉልን በቀጣይ ደግሞ ከሌላ አርቲስት ጋር ተመሳሳይ ሐሳቦችን እንደ እንደ ለካው እንደቀረበው ይጄላችሁ ቀርባለሁ ቅዱስ ዮሴፍ ነበርኩኝ ካዲስ ኢንሳይት ወልካም ጊዜ ነበር